പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കെം ട്രയലിനെ പറ്റി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്നും കാര്യമായി ബോധവാന്മാരല്ല എന്നാൽ കെം ട്രയൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്യാപത്ത് എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് അവർ അഥവാ അറിയാനിടയായാൽ അവരാരും ഒരു നിമിഷം പോലും പിന്നെ പ്രതികരിക്കാതെ നിൽക്കുകയുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കെം ട്രയലിനെ പറ്റിയുള്ള വാസ്തവങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി പങ്കിടാനാണ് ഞാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് അധികം ആരും തന്നെ ആ നോട്ട് ഗൗരവമായി എടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയാനിടയില്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചില പോസ്റ്റുകൾ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെന്നാൽ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തരം പ്രവണത ഇത് എൻ്റെ നോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരാളെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നിട്ട് പോലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് മുഴുവൻ ജനശ്രദ്ധയും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക ഈ കെം ട്രയലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരം സംഭവങ്ങളാണ് കെം ട്രയൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺ ട്രയൽ കെം ട്രയലും കോൺ ട്രയലും വെവ്വേറെയാണ് കെം ട്രയലാണ് അപകടം കോൺ ട്രയൽ അപകടമരായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതൊക്കെ എല്ലാ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ് ഇവിടെ കെം ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഉടനടി എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കോൺ ട്രയലിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കോൺ ട്രയലാണ് നിങ്ങളതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കെം ട്രയൽ എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് കോൺ ട്രയൽ എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാം കെം ട്രയൽ എന്താണ് എന്നും അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ കോൺ ട്രയൽ എന്താണെന്നോ കെം ട്രയൽ എന്താണെന്നോ കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യം കോൺ ട്രയലും കെം ട്രയലും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായ കോൺ ട്രയൽ അഥവാ കണ്ടൻസേഷൻ ട്രയൽ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ ഒക്കെ ബാല്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു ഗിരിജ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ എയർ കണ്ടീഷണർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സാധാരണ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലും മറ്റും അമോണിയ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ തണുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അമോണിയ ഒന്നും വേണ്ട ഏതൊരു വാതകമായാലും ദ്രാവകമായാലും എന്തായാലും അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുക കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് എന്തുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ചൂട് ബഹിർഗമി ആ കംപ്രസ് ചെയ്ത ആ സാധനത്തെ നമ്മൾ പിന്നീട് തുറന്നു വിടുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ചൂട് ബഹിർഗമിച്ചതിന് എതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ചൂട് വലിച്ചെടുക്കും ഗിരിജ തിയേറ്ററിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായു കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ടാങ്കിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചൂട് വല്ലാതെ ബഹിർഗമിക്കും ആ ചൂട് മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ തണുപ്പിക്കും അതിനെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് തുറന്നുവിടും അപ്പൊ തിയേറ്ററിനകത്തുള്ള ചൂടിനെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ തരം എയർ കണ്ടീഷണറുകളിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുമണ്ഡലമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുമ്പോൾ അങ്ങനെയും അതല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലും പല വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വായു കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വായു വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ജലകണങ്ങളെ അത് ഹിമകണങ്ങളാക്കി ഹിമധൂടികളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ അല്പദൂരം പുക പോലെ ഒരു സംഭവം കാണുക പതിവുണ്ട് ഇതിനെ കോൺ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ കണ്ടൻസേഷൻ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നു ഈ കണ്ടൻസേഷൻ ട്രയലിന് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉപാധികളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് പത്ത് മുപ്പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കു
നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാനും വീഡിയോകൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് കോൺട്രയിൽ എന്ത് കെംട്രയിൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ആദ്യം കാണുന്ന വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓൾറെഡി ഒരു കെംട്രയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെതാണ് ഈ വലിയ മേഘപടലം പോലെ കാണുന്ന കെംട്രയിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിനടുത്തായി ഇതാ ഒരു ചെറിയ വിമാനം ചെറുതായിട്ട് മറ്റൊരു വിമാനം വിമാനം ചെറുതായത് കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ രേഖയും ചെറുതായത് കൊണ്ടല്ല അത് കെംട്രയിൽ നടന്നതുപോലെ കെംട്രയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെയും രേഖകളും വിമാനമൊക്കെ ചെറുത് തന്നെയായിരിക്കും വിമാന അപ്രത്യക്ഷയായി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴാണ് കെംട്രയിലില് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പുകപടലം വികസിച്ച് ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് പോലെ വലുതായി നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കെംട്രയിൽ നടന്നു കിടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺട്രയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോൺട്രയിലാണ് കാണുന്നത് കെംട്രയിലും കോൺട്രയിലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കൂടെ കാണാം കെംട്രയിൽ ഇതാ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും സമയമായിട്ടും ആ പുകപടലം അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അത് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺട്രയിൽ നോക്കൂ ഈ വിമാനത്തിന്റെ പുറകിൽ പുക വരുന്നുണ്ട് അതല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രയിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അത് ഒട്ടും ദീർഘമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പപ്പോൾ തന്നെ മാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാഞ്ഞു പോകായ്മ തന്നെയാണ് കോൺട്രയിലിനെയും കെംട്രയിലിനെയും വെവ്വേറെയാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും ഇനിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിലും കൂടി ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയിലത്തെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് മൂന്നാം തീയതി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു അഭിമുഖമാണ് ഇത് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റോസലി ബെട്ടൽ പേര് കേട്ട എപ്പിഡിയോമോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് പുറമെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഇവരുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണം ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന എന്തെന്നാൽ ഈ കോൺട്രയിലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആരോപണം പാലക്കാട്ട് കിടക്കുന്ന വെറും ഒരു ഇന്ദ്രൻചേട്ടന്റെ ആരോപണം മാത്രമല്ല ഇത് ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരും അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതികളും എല്ലാവരും ഇതിനകം തന്നെ ഗൗരവമായി ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിമുഖം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി അത്ര ചില്ലറക്കാരിയൊന്നുമല്ല അവര് യു എസ് ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എൻവോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസിയിലും അവര് അംഗമായിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ബയോമെട്രിക്സിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആളാണ് മാത്രവുമല്ല സീനിയർ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ വിഷയമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കട്ടിങ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് അത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള ലോകത്തെ ഒരുപാട് പേരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ധാരാളമായി പ്രതികരണങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങളും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഭാഗം കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കെംട്രയിലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോവിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഇനി ആ ക്ലിപ്പിങ്ങുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് I think they're also a carrier for all kinds of biological and chemical warfare. So I don't think they're dropping them on us right now, but they seem to be preparing. I think that they're they're getting people used to seeing these things and they're getting the military used to doing it. So they're practicing. Yeah, I think most people have noticed chemtrails. because it's not natural to have something crisscrossing in your, in your sky and staying around for hours. And so they could combat global warming this way. So one of the things you're trying to do, apparently, is put metal uh, particles into the air. They fall down, you know. <laughs> It's a kind of crazy, but anyway, that's one of the reasons. Uh, chemtrail looks like a jet. um film but the uh the jet um discharge only lasts for about 15 or 16 seconds whereas the chemtrail lasts for hours and and you can also see it keeps getting wider and wider and if you look at it closely it's dripping things now uh from a former worker at the Oak Ridge nuclear plant. I found that uh the approach of our government to chemtrails is twofold. One is they think if they 
put medals up there over, uh, you know, places where there were cities or groups of people, they could deflect the sun's rays back up again. The other is um, what they're calling uh, aerial pharmacopoeia. And they're using as their precedent the fact that uh, people started adding iodine to salt in order to prevent goiters in areas that were, had low salt. So they said this has a precedent. So there are all kinds of things going on with these chemtrails. I think they're outrageous. They don't belong in our sky. And they're uh, probably messing up things they don't even know about. And, and we don't need this kind of, you know, dosing the population with uh, unknown chemicals and messing up the body metabolism. So they can put chemicals into those chemtrails that come down on people and um, try to modify some of the bad effects of pollution. I think they're also a carrier for all kinds of biological and chemical warfare. So I don't think they're dropping them on us right now, but they seem to be preparing. I think that they're, they're getting people used to seeing these things, and they're getting the military used to doing it. So they're practicing. Jet aircraft are filling our skies with highly toxic metal nanoparticulates and chemical elements. This film footage is yet one more smoking gun which absolutely proves this reality. There is no rational denial of the fact that the jet in this video is spraying. The atmospheric experiments in our skies are real and ongoing. Each and every one of us is a part of this massive and lethal experiment. We have absolutely no choice in the matter. Climate engineering is the greatest assault ever launched against life on Earth by the human race. Weather modification programs have been steadily ramped up for over six decades. Historical data proves this beyond any shadow of a doubt. The ozone layer is being shredded. There is a total disruption of the hydrological cycle, which is creating drought and deluge. Our air, soils, and waters are being completely contaminated by the toxic fallout from the spraying. The amount of academicians in government and private agencies that are lying either to protect their paycheck or to protect their state of mind is well beyond comprehension. Though the entire climate science community is discussing the geoengineering issue, none admit it has long since been fully deployed, nor do they admit every living organism, including each and every one of us, must now inhale the toxic elements being sprayed into our skies. With each and every breath, our bodies become more contaminated with the bioavailable heavy metals that lab tests prove are raining down on us. The very existence of these programs and the percentage of the population which is willing to lie about them is truly a tragic testimony to the moral degeneration of modern man. We face a very immediate choice. We can wake up and join the fight for the common good and for the future of our children with our first priority being to expose and halt the global climate engineering insanity. Prepeta Changadile, E. Chemtrail in the Varena, Abel Karamai Tula, Sambavam, Narakunu, Americil, Europil, Alangil Africil, Udeke Arangil, Indicarim, Kerli Rivaya, Namukoke, Entundu Kurpam, in the Ningalangane, Nisaramai, Chindicha Liel Pora. Either Logatil Ella Bagatum Nadanu Undirikina, India Ilum, Kerla Tilum Nadanu Undirikina, Uru Sangadiana. Indri Vendiana, E. Chemtrail Narakunanum, Chemtrail de Abatu, Endoke Adanum, Adrude Varshitu Undirikina, Loha Dudigal, Loha Samyukta Dudigal, Endoke Adanum, Nan, Ende Uru Facebook Notil, Visadamai, Edi Tulas to the Cape, Windum Adudane, Parunilla, Matro Mala, Nan An Otil, Maturigari Murikanikund, Endoke Vidikina, Palaka de Bagatu, Chemtrail, E. Kadina Agasti Padrinja. Vare, Narani Tunda in the Ganikina, other Naranu Dikina, Agasha Bagam, Chitri Ericha, Uri video, Nani note in De Bagamaita, Utitumunda, Adunumiani Purandam, the Kanikinilla, 
ഏതായാലും അതിഭീകരമായ കെംട്രയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ ആലോചിച്ചു നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ അതിനെ നേരിടാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല ആകാശത്ത് തൂയിപ്പോയിട്ടുള്ള വിഷതൂളികൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴയോടൊപ്പം നിലത്ത് പതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആകെ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മഴ കൊള്ളരുത് ഇത്രയും നാള് പ്രകൃതി സ്നേഹികളും പ്രകൃതി ചികിത്സാ സ്നേഹികളും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ മഴ കൊള്ളണം മഴ കൊണ്ടുകൊള്ളൂ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മഴ കൊള്ളരുത് ഒരു കാരണവശാലും മഴ കൊള്ളരുത് അഥവാ മഴ കൊണ്ടാലും നല്ല വെള്ളം വല്ലത് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കുളിക്കണം മഴ പെയ്തു മഴ കൊണ്ടതിന് ശേഷം ചൊറിച്ചിൽ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അലർജികൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വായിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കെംട്രയിൽ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന മഴ കൊള്ളാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മുൻകരുതൽ പക്ഷെ ഈ മുൻകരുതൽ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മഴ കൊള്ളാതെ നടന്നുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മഴ കൊണ്ട് നമുക്ക് തൊക്കിലുണ്ടാവുന്ന അലർജി മാത്രമല്ല പ്രശ്നം മഴ മാത്രമല്ല പ്രശ്നം അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ കലരുന്ന ഈ ലോഹ സംയുക്ത ധൂളികൾ ഈ വിഷമയ ലോഹ സംയുക്ത ധൂളികൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആഹാരമാക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദോഷം നമുക്ക് നല്ല വിധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെംട്രയിലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണമെങ്കിൽ കെംട്രയിലിൻ്റെ പുറകിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ വെളിച്ചത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പരിപാടി തന്നെ നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടിയിട്ട് ജാതയിൽ നിന്ന് അയച്ചു സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മുമ്പിൽ ജാതയിൽ നിന്ന് അയച്ചു രണ്ട് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും കെംട്രയിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു മാഫിയയുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഇതിനെ നേരിടണമെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും ലോകമാസകലം ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും അതിന്റെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് കെംട്രയിൽ എന്നും എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷമെന്നും നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ നോട്ട് കൂടുതൽ പേര് വായിക്കുന്നതും അതിന് പത്ത് ലൈക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതും ഒന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുമ്പോഴുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും ഇത് അറിയാൻ വൈകിപ്പോയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നോട്ടിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന്റെ വിലാസം ഈ വീഡിയോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇത്ര സമയം കാണാനും കേൾക്കാനും തയ്യാറായ എന്റെ എല്ലാ നല്ല പ്രേക്ഷകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു